Es increíble. Bueno, no cabe duda. Les digo que este, lo que hacemos justamente entre cortes comerciales es discutir los temas que hablamos aquí al aire y es muy interesante porque pues obviamente se vierten opiniones que sería riquísimo que pudiéramos compartirlas con ustedes, pero bueno, tendríamos que irnos de corrido y no habría patrocinio si no sería posible este programa. Pero vamos a continuar en como cada mañana llega el momento en que a usted seguramente le interesa mucho porque además de ser un tenedor de mascotas, le gusten los animales, puede o no tener una mascota, pero si le gustan los animales, esta información que aquí recibimos de parte de nuestro invitado el día de hoy, pues es por supuesto muy valiosa. Está con nosotros el veterinario Omar Rivera de la Clínica de Animales del doctor Rivera. ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre los cuidados de las mascotas en esta temporada de calor que ya vemos que pues si a nosotros nos sofoca y nosotros tenemos la oportunidad de buscar una sombrita, de prenderle el aire acondicionado a quienes tenemos el ventilador o soplarnos, ¿Cómo le hace un perro para agarrar un abanico y, y, y refrescarse? ¿no? ¿Cómo, le, ¿Cómo le hacemos con los animales? Bueno, llega el calor, llegan enfermedades, llegan parásitos, llegan pulgas, llegan garrapatas, oh, sí. el famoso golpe de calor, en fin, muchas cosas que están asociadas con el calor. Como tú bien decías, nosotros tenemos la opción de tomar un baño, refrescarnos, tomar agua, pero el perro no tiene esa capacidad. Entonces, como dueños, lo que tenemos que hacer, número uno, brindar una buena sombra al perro. Número dos, poner suficientes baldes de agua en la sombra, porque obviamente muchas veces ponemos el balde de agua con el calor, se calienta el agua y el perro a veces deja de tomar agua porque la temperatura que alcanza el agua en estos días nos ha llegado a 42 grados centígrados. Wow. Y a veces el perro deja de tomar agua y se deshidrata, es algo impresionante, pero nos llega a pasar frecuentemente. El perro eh, no transpira, el humano, nosotros eh, como humanos tenemos un sistema para liberar el calor, que es sudar, al momento que el agua toca el contacto con la superficie corporal, llega el aire y refresca un poco el cuerpo. El perro no tiene glándulas sudoríparas, es decir, el perro, su única forma de exteriorizar el calor es a base del jadeo y en medio de los espacios interdigitales transpiran ellos. Entonces, un signo clásico cuando el perro está calorado, bueno, básicamente abren la boca, sacan la lengua y alguna vez se empieza a poner morada la lengua, que es cuando hay un exceso de calor y una falta de oxígeno hacia el cuerpo. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mojar al animal, empaparlo. A veces vamos caminando y el perro, vamos por el parque, el perro va con nosotros, el perro no se cansa pero a veces la lengua la empieza a sacar del lado izquierdo al lado derecho y se nos llegan a desmayar, se nos llegan a chocar, que es lo que se conoce como el famoso golpe de calor. ¿Qué hacer? De primera instancia lo que tenemos que hacer es mojar al perro. Si estamos cerca de alguna tienda de conveniencia, algún supermercado, entrar por hielo, porque la temperatura que va a alcanzar un perro cuando tiene un golpe de calor llega a rebasar a veces los 46 grados centígrados corporales. Y eso pues, se nos puede chocar, puede haber una, un coma cerebral, puede haber un coma hepático, alguna vez se revienten las arterias cerebrales. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando el perro se nos desmaya por un golpe de calor es inmediatamente empaparlo y si lo podemos meter en una tina con agua fría, con hielo, eso lo va a poder salvar de algún posible trauma post-golpe de calor. O sea, ¿y, y, ¿y el cambiarles la temperatura, el bajárselas así de rápido, no les genera otros riesgos de salud? Eh, sí, algunas veces y casi siempre cuando se nos salva el animalito por un golpe de calor, al día siguiente contamos con diarreas profusas, diarreas crónicas, algunas veces con problemas respiratorios, pero bueno, no tan malos como los que nos ocasiona el golpe de calor, que como decía hace un momento, alguna ruptura de las arterias y las venas cerebrales que dejan al animalito en coma. Sí. Entonces, bueno, pues es una por otra. Es el menos peor. ¿no? Es de los males el menos peor. Muchas veces después de que nos viene un golpe de calor, viene una incoordinación total, el animalito está como si estuviera mareado, tiene vértigo, se cae. Es normal, siempre después de un golpe de calor, el animal pierde una gran cantidad de energía, las grasas las absorbe de una forma mucho más rápida y su metabolismo cambia de una forma radical. Oye, entonces, eh, pues el calor, el calor, unas temperaturas de más de 30, 35 grados no son benignas para un perro, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le hacen los perros que viven en ese tipo de zonas donde el clima y las temperaturas son así de constantes? Bueno, pasa una cosa muy interesante. Los perros que viven, por ejemplo, en Mexicali y de razas, de razas con mucho pelo, como llámese Cibran House, que ahora es Camalamut, son animales hipobióticos. ¿Qué quiere decir? que son animales casi, casi que están en el closet que están en la puerta de la casa, no se mueven, es raro que se mueven, porque ellos saben que al momento de tener una actividad fuerte va a venir un aumento de temperatura, entonces son animales que normalmente, si nos podemos observar en Mexicali, por ejemplo, son animales ligeramente gorditos, que casi no hacen ejercicio y que están acostumbrados a estar adentro de la casa ¿eh? con el famoso clima, porque si no, el animal se empieza a alterar y... Una de las muertes principales con amigos que tengo de Mexicali es el golpe de calor en Mexicali. Sí, y allí el golpe de calor puede dar así de rápido, ¿no? Así es. Sobre todo en verano. Que una sí, temperatura... la temperatura corporal en un perrito puede subir en cinco minutos. En cinco minutos de tener actividad física con el sol, 
puede subir en 5 minutos hasta los 46 grados centígrados. Entonces, una recomendación, ahora que viene el calor, si estamos acostumbrados a sacar nuestras mascotas al parque, no hacerlo antes de las 10 de la mañana, o sea, de 7, 6 de la mañana, 10 de la mañana es un horario correcto, de 10 de la mañana a 5 de la tarde no sacarlos, y después de las 5 de la tarde, que es cuando el sol ya baja, podemos llevar a su, a su paseo. Y esa parte es importantísima, digo, porque ad además a nosotros como seres humanos también nos sirve, ¿no? Y la recomendación para no exponernos a rayos muy perpendiculares del sol, o sea, y las quemaduras son tremendas. Así es que de 10 a 4 de la tarde, que es la recomendación fundamental, pues nos beneficia ambos, ¿no? Al perrito y a nosotros. Y bueno, igualmente en animales hay animales albinos o animales muy blancos. Oh, sí. Lamentablemente todos los perros blancos, cualquier tipo de animal blanco, llámese borregos, llámese vacas, llámese perros, tienen un, un problema con el sol y también les causa quemaduras de primer grado cuando están expuestos al sol. Hay perritos, por ejemplo, en el caso del B. Maraner, es un perrito que normalmente la trufa trae descarapelaciones. ¿Por qué? Porque el sol les quema directamente en esa zona y también sufren este problemita. Entonces, bueno, tanto para personas como para animales, evitar al máximo los rayos solares en las horas pico. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Yo entiendo que el perro pues, con su pelaje tiene cierto nivel de protección ante los rayos ultravioleta, Así es. pero hay, pelo, hay animales que tienen un pelito muy corto, ¿no? Y Así de todos es. modos, los rayos ultravioleta logran traspasar y llegar a la piel. Esa es una buena pregunta. ¿Qué cantidad de exposición solar, aunque no haya una temperatura elevada, porque ya ves que en las playas nuestras, Así la es. temperatura que puedes estar percibiendo tu cuerpo es relativamente fresca por el viento que sopla, pero los rayos solares están llegando. Siguen, siguen penetrando. Si no, se Recomienda tres horas, tres horas que esté el perro expuesto al sol, Como no más máximo. tres horas, así es. Ay, perfecto, bueno, pues ahí está, fabuloso. Oye, Omar, pues hay muchísimas recomendaciones, porque además luego seguimos hablando de las infestaciones de parásitos. Puras que, y rapaz, que se reproducen ahorita a todo lo que da. Pero parece hervidero, ¿no? Es, así es. Es increíble. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Danos tus números de contacto, porque te voy a invitar a hacer un pequeño viaje a una clínica que está ahí en Playa, es una clínica de animales buenos. Perfecto. Pero danos Vamos tus números allá. de contacto, por claro favor. Claro que si nosotros estamos ubicados en Playa de Tijuana, en la calle Paseo Ensenada, 1336 y nuestro teléfono es el 630-0738. Omar Rivera, veterinario con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Acompáñenos para que vea cómo está su clínica, ¿le parece?